Hello guys, uh, welcome back to Nyoy TV. Um, for today's video, gagawa tayo ng basic Adobe Photoshop tutorial. So kung bago ka pa lang sa channel ko, please like and subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. So tara, panoodin natin after this intro. So, yun guys, uh, mag-start na tayo mag-edit ng photo. So, ang model natin ay si best friend. So, papakilala ko yung best friend ko guys. So, control O. Click Lumen Photo. Open. So, yan. So, ang model natin ay si best friend. Uh, itatago natin siya sa pangalang uh, Lumen. Yan siya. So, start na tayo. So, mag-start tayo, check nyo natin yung background natin. Dito sa part ng layer, ang pinaka-background natin ay yung mismong image. So, bago tayo mag-start, uh, gusto ko ay i-duplicate muna yung background. So, right-click tayo dyan, and then duplicate layer. Change lang natin yung name as Lumen. Yung screen name niya. Ayan. Okay. So, na-duplicate na natin yung ating background. So, ang ano niya, ang, ang sistema niyan, kung sa kalagitnaan ng pagkatrabaho natin, ay biglang nagkaroon tayo ng error, at is pwede, pwede natin balikan ulit yung original na image natin. So, start na tayo ulit ng adjustment. So, sa image na to, uh, yung ilaw masyadong sharp. ba? Diba? Ang gusto kong i-adjust yung ilaw. So, hinaan ko yung ilaw niya by using curve. Punta lang tayo sa adjustment layer. Click, mo lang, click lang yung adjustment layer. And then, pidiin lang natin itong curve. Yan, click curve. Tapos, kung mapapansin nyo sa curve, kapag binatak ninyo yung, ah, yung, yung itong line na yan, pag binatak ninyo, lahat ng image lahat ng image ay na-adjust. Na-adjust yung kulay, di ba? So, ando ko lang. So, ang gagawin ko para uh, ma ang ma-adjust lang yung part lang na gusto ko, kunyari itong ilaw na to, gagamitin ko itong parang parang pointer na to, yung kamay na parang nakaturo. I-click lang natin yan. Tapos, i-tatapat ko yung cursor ko dito sa pinakaliwanag click ko yung cursor ko doon, tapos ibababa ko lang, idadrag ko ito pa ba? Ayun. So, ang na-adjust lang, yung ilaw sa part na to, pero yung buong image hindi, hindi nagagalaw. Ayan. Siguro yung dito, adjust pa natin ng konti yung dito. Ctrl Z yung sa bandang buhok naman. Ayan yung buhok. Oh. Sa inyo po guys. Ayan o. Oh. So yung buhok lang yung nagagot na a-adjust. Pangan ko natin ng konti. Ayan. So okay na adjustment ko ng curve. Ngayon naman, mag start na tayo maglagay ng texture. Yung parang nalagyan natin siya na parang may dumi yung picture. Lagyan natin siya. So, magkikreate tayo ng panibagong layer. So, click lang natin yung and then, press lang natin yung shortcut menu na control O. Control O. And then, punta tayo sa old photo paper. Click natin yan. And then, open. Yan. Itong new file na to, ito yung gagawin natin ng panibagong layer. So, papaano? Idadrag lang natin to dun sa ating working file. Itong background, click and drag lang sa working file dun kay Lumen. Yan, yan. So, may mga nodes, babatakin lang natin yan, itatransform lang natin. Ayan. Dito lang tayo sa pinakakanto niya para sabay-sabay siyang mag a Ayan. Hanggang sa baba. Ayan. Tapos, batakin natin to and then click, press natin yung shift, hold. Ayan. 
then click move tool and na siya uh, na cover na natin yung buong uh, buong picture click lang natin yung layer ulit para maging active tapos punta tayo sa blending mode blending mode tapos piliin natin yung overlay overlay yan ayun yung effect ng overlay kaso mapapansin nyo parang nagkaroon ng dumidumi yung picture yung mukha niya diba nagkaroon ng dumidumi kaso parang masyadong masyadong ma makapal yung dumi pwede natin ma-adjust yan using uh, opacity pwede natin ma-adjust using opacity ayan depende sa inyo guys kung gaano ka hina o kalakas yung opacity ninyo siguro pwede na itong mga bandang kalahati lang mga 50% 50% ayan okay. so yan naka opacity na siya ng 50% sunod naman na gagawin ko nalagang ko siya ng panibagong layer para naman sa magkaroon siya ng mga scratch scratches di ba yung mga old photo di ba para may mga scratch scratch siya punta lang ulit ako sa control O shortcut menu na open another layer, click ko itong scratches, open ayan so same sa ginawa ko kanina click ko lang yung, yung background and drag ko lang sa ating working file kay Lumen nga, ayan same thing, itatransform ko din siya ayan, tapos hilain ko lang dito sa dulo ayan tapos click ko lang din dito, babatakin ko pa baba i-click lang natin, yung press lang natin yung shift and then hold, tapos batak ayan so, naka-select yung layer natin instead na sa blending mode instead na overlay ang gagamitin natin gagamitin na natin, na, ang gagamitin naman natin ay screen ayan, so napansin niyo nagkaroon na siya ng mga parang mga scratch scratches di ba so, ma-adjust natin yung scratches na yan by using image adjustment. Um, click muna natin, i-apply muna natin. Okay. Click. Punta tayo sa image adjustment, uh, brightness and contrast. So, kung gusto natin na parang uh, inaan lang natin yung adjust para magmukhang natural. Ayan. Yung contrast, okay na siguro yung contrast. Then, okay. So, yan. Meron na tayong old photo effect. Parang gusto ko siyang lagyan ng radial na effect. Punta lang tayo sa adjustment layer ulit. Punta tayo sa gradient. Yan. Tapos, piliin lang natin itong style niya na radial. Radial. And then, i-reverse muna natin. I-reverse natin. Tapos, yung white na yan, yung white na sa paligid, gusto ko maging black. So, click lang natin yung gradient, ito. Click lang natin. Tapos, click lang natin yung white, papalitan natin ng white. Eh, papalitan natin ng black. Click natin yung portion na ito, and then, click natin kung saan yung portion na black na gusto natin. Nangyari, dyan. Yan. Then, okay. Tapos, okay na natin ito. And then, i-adjust natin yung scale niya tas natin ng konti. Ayan. Siguro okay na yan. Isa pa. Kung yan yung mga 200. Ayan. Isa itong 200 na. And then, okay. So, ayan. Nakagawa na tayo ng old photo effect sa Photoshop. So, ayan. Simple lang. Sana may natutunan kayo sa aking shinier na, na effect sa Adobe Photoshop. Thank you for watching!